hata uwe mwimbaji mzuri lakini ukishaingia kwenye zambi zambi na tama tama za mbapu mbapu wezu kafika mbali hata siku moja PTV Tanzania PTV Tanzania au sio check it Guanta Guay Zindo Mando Maga Ferry PTV Tanzania online Asante kwa kuchagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Guanta Guay, Zindo Mando Maga Ferry. Oh ye, mambo vipi mfuatiliaji wa PTV Tanzania? Ni time nyingine tena ndani ya PTV Tanzania. Ndio tukiwa kuna bonge bonge moja la story ambayo inahusu wanaume TMK, wanaume family. Sasa watu wengi wanajua issue ambayo iliendelea hapa siku hizi mbili tatu kwamba ile issue ambayo inamhusu Temba kuchimba na hela za TMK wana, wanaume family. Na mambo mengi sana kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii na vurugu nyingi nyingi sana kutokea. Sasa leo imekuwa ina nafasi nzuri tumekutana na member wa TMK wanaume family stiko ana vitu vingi sana vya kuzungumza kukumbuka kwa yeye ndio mtu ambaye alichimbua tatizo zima mpaka likajulikana kwamba kuna pesa ambayo imetolewa na Pfank majani na alokabiziwa pesa hiyo ni mheshimiwa Temba sasa stiko leo tunaye hapa ataweza kuzungumza vitu vingi sana ambavyo vinahusu issue nzima vile ambavyo imekwenda bwana stiko bro inakwaje kama kawa ni aje poa kama kawa mzuka mzuka una kizazi tena tunakutana tena ya yeah, yeah, kwa mara nyingine tena bado tupo yeah. watu wengi wanakuzungumzia kwenye mtandao kijamii na kuzungumzia stiko mheshimiwa Temba na kujumlisha na na TMK wanaume family unaweza kutueleza kwa ufupi labda kitu gani ambacho kimesababisha sasa hivi kuwa mnasemwa sana na ile tukio ambalo linasemwa sasa hivi kuna 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 mkataba ambaye alienda kusaini mheshimiwa Temba yeah. kwa majani majani P funk yeah. ilikuwa mbona tarehe 26 Mach yeah. mwaka huu umeona bana yeah. kwa hiyo Temba alienda kimya kimya hakuna yeah. mtu yote ambaye alikuwa anafahamu huo yeah. mkataba na kweli alisaini mkataba wa Timkonome Family kwa kwa alikuwa ameuza ile album ya Timkonome Family ya nyumbani na nyumbani. Yeah. Amba ile album anahusika ni Kiara, Chege, Fela, Stiko na watu wengine pia mpaka mkataba wa pale zungumzia mpaka mpaka mrithi. Yaani mrithi unamzungumzia. Mimi ni kwamba tulikopo na na, na YP. Yeah. Kwa hiyo hata kisa chake YP ambacho kakiacha yeah. mrithi wake ambikile yeah. pia jasho lake yeah. linamuhusu. Yeah. Umeona? Basi Asa ukuna huku na kuja kupata story kutoka kwa Juma Nature. Nikutana na Juma Nature. Juma Nature ndio mtu wa kwanza mimi kunifungua kwamba Temba yeah. ana pesa yenu ya TMK na mfame. Yeah. Umeona? Nilishtuka kwa sababu sikujua ni pesa gani. Yeah. Juma akanielezea vizuri kwamba kuna album ya TMK na mfame nyumbani nyumbani. Yeah. Tulikopo kwa majani. Majani ndio amezichukua zile ngoma na sasa hivi katika digito. Ya. Yeah. Kwa Temba ambaye yuko na pesa yenu. Yeah. Nah. Nikona emgo yako ni mcheke Kiara Laba anafamu Laba mindo peke yangu sifamu Nika mcheke Kiara Kiara Hakanambia pia mimi mwenye sifamu chochote Haka shtuka kwanza Kiara Nivumadithia Haka sawa Mi sifamu chochote Kweli nkambeye ni kweli Haka sawa Emu nitafte namba majani Nika fati nkapata namba majani Nika mtumia Kiara Kiara Haka mcheke majani Kumcheke majani Haka sama kweli Kuna pesa ni memkabithi Mweshi mwatemba Kama 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 mwakilishi wa Temkeo na Mfamili ya album ya nyumbani ni nyumbani umeona akasema ah kweli ya kweli vipi hiyo pesa hajawapatia akasema hajatupatia pesa basi ngoja na mimi nitampigia simu ni muulize kwani hajapatia pesa kwa sababu ni muda mrefu hiyo siku ambayo ambayo majani majani anapigwa simu na Kiara amini ilikuwa ni tarehe 31 umeona kwa kutoka tarehe 26 mpaka 31 ni siku kadhaa hapo karibia siku 5 zimepita umeona siku 5 zimepita ama 6 hapo kwa jamaa alikuwa amenyuti kabisa kimya. Bas, alafu mpiwe Kiara kabidi ampige tena simu Temba. Kujua inakuwaje kwaje hiyo pesa tunaipataje sisi wenzake. Alafu pigua simu ile siku akupokea simu ya, ya, ya Kiara. Kiara akamtumia message Temba. Alafu tumia message pia jamaa kujibu. Mimi nikampiga simu bosi wetu Fela. Nikamwambia bosi kuna moja mbili tatu Bosi naye akashtuka akasema ah mimi sifahamu chochote stick. Nikamwambia kweli akasema sijui kitu lakini ngoja nimpige simu Temba nimuulize huu mchakato umeendajendaje basi Fela akampiga simu Temba Temba naye akupokea simu ya Fela akamtumia message pia jamaa akujibu message ya Fela ikaisha hivyo ile siku siku ya pili yake asubuhi nikamcheki Kiara wewe ume, umefikiaje mchakato ume, ume, umefikia wapi akasema ngoja nimpige simu Temba tena leo nije tunafanyaje alivyo mpiga simu Temba Temba siku ya akapokea alipopokea simu ya Kiara yeah. akamwambia kwamba nimechukua kweli pesa lakini ni pesa ya mheshimiwa Temba 
akamwambia hapana sio so pesa ya temba hiyo pesa ambayo umechukua kwa majani ni pesa ya temba kwa hiyo family na hata mkataba tupo nao kwa sababu majani ametutumia sisi hapa mkataba tunao tumeusoma vizuri na pale juma andikwa tie mkiwa na family kwa hivyo wao ilichukua pesa kama mwakilishi wa temba kwa hiyo family temba baada kuna kama kabanwa akasema ah, kweli mi pesa nimechukua lakini nilikuwa na matatizo yangu pesa nikaitumia nika kwa hivyo nisikilizie leo mchana kuna pesa inaingia nitakupoza nitakutumia mshikaji wangu nitakupoza ah, kiara akashtuka akasema hasa ah, unanipozaje hii pesa ni ya kundi unanipozapoza vipi akasema ndio hivyo nimekuambia mimi nitapata pesa nitakupoza na pia nilikuwa nasubiri utaratibu ili nigawe pesa kiara akamwambia utaratibu gani sababu kama utaratibu kwa subiri utaratibu kutoka wapi sababu fela ajui kiara ajui stiko ajui chege ajui kwa hivyo wewe mwenzetu kwa subiri utaratibu kutoka wapi kutoka mbinguni au kwa malaika umeona ikabitemba hana anaweza kujibu akao mm. akana goya goya akamkatia simu jamaa akanipiga simu kiara akamwambia oya mcheki na wewe temba unafahamu yani simcheki mimi tu ikaonekana kwamba mimi niko mbele mbele mcheki na wewe ulizia nikamwambia poa mimi shida nikamcheki temba kumpigia simu temba temba akapokea simu yangu alo alo vipi na kwaje fresh alipopokea simu akaanza kunichana kwa bondo na posti posti nini kwamba mimi nimezulumu hela temkeye nikamwambia twende taratibu nimeposti wapi asu umeposti insta nimeona hapo kwenye group ile nini kwenye insta ya temkeye na mfahamu ile umeposti kwamba nimechukua nime, nime pesa ya temkeye na mfahamu nikamwambia hapana sija posti umechukua hela temkeye na mfahamu hebu soma vizuri hiyo si umeposti pa umeweka umeweka kiara nikamwambia hapana nimeandika jasho la mtu aliendi bule. Sasa sijajua mwenzangu umeitafsiri vipi. Kwa nini wewe umechukua jasho la nani? Mpaka umeitafsiri hiyo mpaka unaweza kuni kuanza kuni kuni mind. Umeona? Ndio hivyo basi kama vipi nimeanza kuposti baridi. Umeona bana? Kwa hivyo mimi kweli ile hela nimechukua na story basi. Hela story. Ah, Nikamwambia temba vipi? Akanikatia simu. Awafikata simu nikarudisha majibu kwa KR. Nikamwambia jamaa akanikatia simu. Nikampia simu na bosi pia fela. Nikamwambia bana bosi mimi jamaa nimemcheki. Mshashika nikatia simu. Achoniambia bosi akaniambia sikiliza stiko. Kwa sababu huyo mtu hakuwa na, na dhamira nzuri. Yaani hakuwa na nia nzuri. Kama hela amechukua tangia tele 26, mpaka leo mnampigia simu ndugu zake kutoka kujua taratibu unaendaje kupata hiyo pesa, baada na anawajibu vibaya na akatia simu. Si ndio bwana? Nyinyi angalieni jinsi gani mtapata hiyo pesa. Mimi nawaachia nyinyi. Kama unaweza kupambana kuipata hiyo pesa fresh, kama utasema bwana mimi naiacha hii pesa niisamee pia fresh. Umeona bwana? Mimi sasa kiniingilia kwa sababu naogopa kuingilia hali matatizo. Umeona bwana nikamwambia sikiliza bosi wewe ndio bosi wetu. Ilifaa wewe umcheki jamaa na ujue kila kitu. Akasema sawa namcheki lakini simu yangu apokei nampataje sasa? Kama simu yangu apokei, message nimemtumia message pia kumuuliza huu mchakato umeendaje? Ajajibu message. Nafanyaje stiko? Nikamwambia basi poa bosi mimi nitajaribu kupambana naye tuone napataje hii pesa yetu. Akanambia poa. Basi kujaribu sasa kumcheki tena majani kumcheki majani akasema mara kadhaa pia anampigia simu tena Septemba na akapokea simu ya majani akapigwa simu tena na, na, na Kiara e, mchizi alipopigwa simu na Kiara akawa anajibu tena zile mizunguko mizunguko tunasema pesa ni nayo mara pesa sina mali uko na shida nimeshatumia tunapataje pesa akawa anazungusha basi nipeni siku moja imeenda hakuna cha siku moja wala siku mbili muda umezidi kwenda hakuna pesa ambayo akaitoa mheshimiwa Temba umeona mkeo wa nume family kiongozi alikuwa temba nilikuwa kiongozi kiongozi wa kundi pale ni KR yani tangia long term KR ndio kiongozi wa temkeo wa nume family sapet sana kwa sababu hata fela kama anavyokuambia fela alikuwa afahamu chochote KR pia kujua chochote stiko ajui chochote chege ajui chochote umeona mimi nilivyokutana na Juma Necha Juma aliniambia kwamba yeye alipigwa simu ya la majani akamba bana kuna pesa ya temkeo wa nume family hapa kwa hivyo nani anaweza akaja nikamkabidhi pesa kama mwakilishi. Juma ndo akabasi mimi akamwambia majani kwamba mimi nitakuja na kea, na nani nitakuja na, na, na Temba. Na alisema kwamba nitakuja na Temba sio mbaya. Kwa sababu alijua kwamba Temba ni wale wale. Nikimwambia Temba basi pesa tafikia kina Kiara kina Stiko. Alafu kiangalia Juma na na na, 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 na Temba pia wanakaa wana karibu karibu pale. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi hadi kumfikia yeye Temba. Akabasi sawa njoo naye kwa hivyo Juma akaenda na Temba. Ameenda na Temba kiroho safi. Akasaini yule mkataba pale Temba na pia shahidi wa yule mkataba ukiuangalia pale chini Juma Necha ndio alikuwa shahidi wa yule mkataba. Kwa mpaka pesa ilivyotoka Juma Necha alichukua laki moja tu. Akamwambia bana hii pesa iliyobakia kawape wenzako. Jamaa akamwambia 
akamwambia Juma kwamba sitompa mtu yoyote wa TMK ni mfahamu. Juma akafikiri labda ni mashiara au labda natania. Kwa hiyo zile zile siku za vizidi kwenda akashangaa kwamba hakuna yote aliyepewa pesa, hakuna yote ambayo anafahamu kama kuna pesa imetoka. Ndio Juma akashtuka akasema ah, ina maana pesa mjapata. Hakuna pesa alipata ama mtu alipata pesa. Ndio Juma alianza kuli, akaanza kulisanua kwamba mwambie awape pesa yenu bwana. Umeona? Mwambie Temba awape pesa yenu. Mimi shahidi na mkataba upo. Umeona? Ndio hivyo tukaanza kufuatilia pesa yetu lakini mpaka saa hii imekuwa tu mizunguko. Temba anasema pesa katumia, mara pesa nitawapa, mara pesa nitaenda kuitenda kuitolea polisi mpaka leo hakuna pesa ambayo akaitoa. Na juzi ilizimekana kama kuna ugomvi ambao ulizuka pale Temeke. E, kati ya masuala haya hii pesa ambayo inadaiwa vipi kipindi cha ugomvi na unazuka temba mwenyewe alikuepo ah temba akuepo yeye alipigwa simu na na mwandishi alipigwa simu akaungwa akawa na mimi na na na, na, na stick hapa anaulizia hiyo pesa ya temko na family basi temba akajibu jibu anavijua tu pale ikawa hivyo umeona bana akasema kwamba mimi jamaa kwanza mimi nashangaa muda mrefu apigi story na mimi nikauliza atupigi story na wewe chanzo nini nilimuuliza temba yani chanzo cha kutopiga story labda we na KR labda we na stick chanzo nini akasema kwamba tulikubaliana kama sisi baada kwa sababu anasema mimi nimefanya nimefanya movement za kulisha timu kwa lakini sikuwa sikuwa naona support kutoka kwa chege umeona kwa hivyo nikaona baadaye wenzangu kama KR na stick wameenda kumsupport chege kwenye uzinduzi wake wa video ya pombe umeona kwa mimi nikawa mind nikaona kwamba kwa nini kwa nini wananizunguka umeona kwa nini wananizunguka mimi nikaona mwanangu ayuko sawa umeona nikaona tembo anachozungumza kama ukijui umeona kwa sababu stick ana ugomvi na chege KR ana ana ugomvi na chege na hata yeye sifahamu kama ana ugomvi na chege kwa nini uni mind mimi kwenda kwenye uzinduzi wa chege Mbona mimi nimefanya kazi yake kibosi bosi sababu ile kazi tuliyofanya kibosi bosi sio ya Temkon umefahamu ni kazi ya mheshimiwa Temba featuring Temkon umefahamu na mimi niko KR yuko stiko kwa tulifanya for love yani kama sisi ni familia tukafanya kilo safi umeona bwana na hata pesa ambayo anaipata kwenye 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 ngoma kibosi bosi hakuna anayempatia mauzo yote ambayo anapata YouTube si wapi 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 sehemu zote ambazo katupia ile yake yeye hiyo ni ngoma yake yeye kwa tulimbariki ni ngoma yake yeye Umeona lakini leo mimi kuonekana nimeenda kwenye uzinduzi wa chege jamaa akaanza kunimend mimi kama mind na KR pia kwa nini nimeenda kumsupport chege chege mimi mwanangu chege sijagombana naye na mbona chege ajani mind kwa timu nafanya ngoma kibosi bosi umeona niko na basi jamaa ana tatizo Inapere, ine, kuna uwezekano inawezekana hata hii pesa alioenda kuchukua kwa majani labda kwa sababu hizo bifu pia kwamba bado bado zipo kichani kwa kwamba sababu kama KR na Stiko walikuepo huko ameenda kumsupport mchizi basi hata hii pesa ngoe niichukue te, te, chege na Temba kuna sintofahamu katika watu hawa wawili mimi mwenyewe sifahamu mpaka nikazungumza hivyo ni kwamba umeonekana hata kwenye matamasha tukumbuke mwaka jana ni watu ambao mlizunguka sana kwenye matamasha ya wasafi lakini ilikuwa tuliwauliza Stiko eh, kwamba kwa nini katika mizunguko yenu hii chege hayupo mnakuwa mnazunguka nyie na temba TMK wana family chege ilikuwa haonekani na tulivyo kwa tukimiuliza uliza mkoa hamfunguki ile inayotakiwa lakini sasa hivi tunakuja kujua kumbe kuna tatizo TMK wana wa family kati ya chege na temba labda mimi nisema kitu kimoja yani wakati tunafanya ile tour ya ya, ya wasafi festival haikuwa 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 ni show ya TMK wana wa family show zote ambazo zilikuwa zinakuja ili kuzikwazo kuja show za temba ni ngoma kibosi bosi ile ngoma kibosi bosi ndio ambayo kafanya na TMK na family mimi nikafanya na KR kafanya na Stiko kwa hivyo anavyohitajika kwenye show lazima amshtue KR lazima amshtue Stiko kwa hivyo kama chega ukumuona kwenye ile tua eh kwa sababu chega kufanya kibosi bosi na ndio maana ukumuona kwenye 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 show zote za ambazo uli, ambazo tumefanya na, na, na Temba lakini amini kama chega angefanya ile ngoma pia ungemuona hata chega umeona ungemuona tu chega ama tatizo Umeona? Yeah. Na yeah. uh, wewe umewasiliana na na, na Chege kuhusu hili tatizo ambalo linaelea sasa hivi. Chege anajua. Chege yeye anaongea vipi kuhusu hii pesa ambayo inadaiwa na kati yeye pia ni haki yake. Na haki yake kweli, yani kwamba mtu wote ambaye yupo Temkon Me Family ni, ni haki yake. Mule kuna jasho mpaka la marehemu kwanza wa IPP, lazima ujue. Katika hiyo pesa mimi kunategemea kwamba Mheshimiwa Temba angeleta mezani jamani kuna pesa hapa ya Temkon Me Family 
basi ile pesa tungetoa hata kiasi kidogo kumkabidhi mke wake na YP malemu kwa sababu kaacha mtoto na na, na babake ametoa ametoa nguvu zake ametoa sauti yake ametoa mashairi yake kuwe, kuwe, ku, 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 kufanya ngoma za Temiko na Mfami ya albamu ya nyumbani nyumbani YP yupo pia umeona kwa hiyo nikategemea Temba angesema nimechukua pesa hapa basi stiko chake iki temba chake iki fela chake iki chake chake iki anaitaka kuchukua asaitaka kuchukua bana pesa yangu bana hiyo mm. pesa yangu mimi sitake mpeni fulani hiyo ni yeye mwenyewe kwa roho yake mm. lakini yange haitakiwa aeke mezani pesa mm. lakini chengine pia itakuwa lazima tumuone na YP mke wake YP kwa sababu ajuskati tu akanapiga simu anampiga simu hata hata chega alimpiga simu kwamba shemeji mtoto ana madaftari shemeji mtoto ana ana ana, 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 ana uniform kwa ni kwa tegemea hii pesa ambayo tumeipata yeah. pesa ambayo imepatikana ambayo kaichukua temba na kaingia nayo mitini yeah. ingemsaidia mtoto wa IP pia yeah. umeona lakini miki kitu ambacho kime 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 kimenifanya mpaka nimemend zaidi yeah. nikaanafikiria kwamba kama leo mi niko hai yeah. nazurumiwa yeah. si ndio je ni kifa yeah. mtoto wangu yeah. atapata haki yake na kama leo kazurumiwa mpaka mtoto wa IP yeah. eh yeah. yuko boy IP kamwacha mtoto yeah jasho lake alipati. Je, na mimi nikiondoka na kama sijo, kama sito, kama sitozungumza na mtu akajua kwamba da kumbe inafaa sasa ashtuke kwamba aone kwamba siku nyingine sija katokea kitu kama hichi. Kwamba ikitokea kwamba kuna pesa ya ya ya, ya TMK basi fasta ije mezani kila mtu apate jasho lake. Mtu ataogopa. Unafahamu? Kwa hiyo nimefanya hivyo makusudi kumwambia Temba hiyo pesa tunahitaji bwana. Kiara ni pia kafanya makusudi kwamba pesa tunahitaji. Yeah. Sio muda sio muda wa, wa kuzurumiana kimacho macho tunaona. Yeah. Sababu so, mwisho wa siku unakuta kwamba eti fulani ndo anaonekana na shine, yeah. mwingine aonekana akishine anaonekana kafulia. <laughs> Kumbe inaonekana weja shola wenzako yeah. unalitumia wewe peke yako. Hiyo yeah. haipendezi kiukweli. Umeona hiyo haipendezi. Mimi nataka kujua kuwa chege baada hili yeye yeah, kitu kipi ambacho anakiongea chege kama chege. Chege chege alovishkia mimi nakumbuka kauli yake alisema tu fresh wewe fatilia umeona fatilia kwa sababu kila mtu ana maamuzi yake kila mtu ana maamuzi yake kwamba bacha mimi niko maana hii pesa naichukue kwa sababu ni jasho langu mwingine mwingine atasema bana mimi family lie bana achana nayo tu kwa sababu kama kama kunidhurumu na istosha jamaa amechukua pesa tangia tarehe na sita mpaka saa hizi hajanipa taarifa kwa nia yake ilikuwa ni kutudhurumu hasa kama nia yake ni kutudhurumu basi achana naye isilete matatizo hiyo pesa. Kwa hiyo unaweza kukuta chege ameisamea kwa staili hiyo. Umeona au mwingine pia anaweza kaisamea kwa staili hiyo. Lakini mimi naangalia kesho yangu pia. Kama ni dhulumu leo niko macho, kesho nikifumba macho, mtoto wangu utamwangalia. Umeona? Na kama leo tuna, kama leo unaweza kumpiga changa mtoto wa YP ambapo YP pia na jasho lake pale inakuwaje? Ni hatari kama unaweza kumzuum mpaka maremu, hiyo ni hatari. Sisi tunajua kwamba TMK Wanawe Family ni moja kati ya kundi ambalo lilikuwa kubwa na hata sasa hivi ni kundi ambalo lina heshima ku, heshima kubwa sana Tanzania. Lakini kitu ambacho najaribu kukifikiria hapa ni kwamba hii ni timu kubwa sana, yani ni grupu kubwa sana. Lakini kwa nini nakosa hata account ambayo hela itakuwa ikiingizwa moja kwa moja mule mpaka yatokee mtu ambaye aende kule akasign. Nikwambie kitu kimoja hmm. unajua si kipindi kile. Kipindi kile. Yeah. Na ndio maana hata hata Temba nilimwambia nilimwambia kauli moja nikamwambia sikiliza Temba wakati huo ambao tuko nao sio wakati ule. Wakati ambao sisi ambao ule uliopita kiukweli uweze amini. Hatakuwa na account na hata hii michakato sio ya account ya Insta sio na nini account ya benki hatakuwaga nazo. Yaani tuko tunaenda ile kwenda kama kikundi kama kikundi cha maskana kiukweli. Unafahamu ile kopo ile ikitoka basi ile inakuja tu mkononi moja kwa moja ile kopo likistyle hiyo. Hakuna account ya 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 ya, ya, ya kundi kwamba tuna account ya benki ya kundi. Hakuna utaratibu huo. Umeona? Kwa hiyo nikataka nimuelewe Temba. Huu wakati ambao tuko nao si wakati ule. Muda umechange. Sasa hivi kila kitu hakutaki kwazi. Umeona eh? Kila kitu kikwazi. So muda wa kujificha ficha. Na ndio maana tayari jaribu kula nyundo na hiyo pesa lakini mwisho wa siku ilijulikana tu. Umeona bwana? Ilijulikana tu yani kwamba pesa ka, Temba kachukua pesa. Umeona? Na hamna mtu yote alikuwa anafahamu. Umeona? Kwa ni hivyo abidi afahamu kwamba wakati ambao tuko nao si wakati ule ambao uko sahihi. Siko kutokana na hili tukio ambalo limetokea sasa hivi ni kwamba kuna siku itakuja kutokea kuna pesa nyingine itatoka ya TMK wana ma family. Kwa hiyo nyinyi mtakuwa mkaenda sasa hivi kujadili sasa hizo nyenyewe zitakuwa zikiingia kwa mfumo upi? Ni mradi muweze kupata 
haki zenu haki zenu na watoto wenu kwa sababu kwenye mitandao ni kwamba fedha inaingia muda baada ya mkavile mauzo ambavyo anakuwa anakwenda mnafikiria kufanya kitu gani mradi pesa zingine ambazo zitakuwa zinatoka mnakuwa mkizipata kwa uhalali so mtu anaenda kusaini na kuchukua a a iwe kuna sehemu ambayo eh sehemu ambayo ya halali ambayo unajua pesa imeingia na kila mmoja anajua kuwa pesa imeingia nyie mnafikiria kufanya kitu gani mradi tukio kama ile sije likajitokeza tena e, mimi nachokiona kwamba kwenye ile ambayo limetokea eh tembo huyo mpaka sasa atakashashtuka kwa mm hata siku nyingine uwezi kufanya kitu kama hichi kiukweli kwamba hata sasa hivi wako makini umeona na sio tembe peke yake hata keyara hata stiko unafahamu eh eh ataogopa sasa hivi kuchukua pesa ya kundi na kukimbia naye yani kuchuna nayo tu lazima ogope kama ni yake ya kundi basi kila mmoja inafaa ajue umeona bana na na pia nafikiri tukikutana kwa sababu tujakutana sasa uh, mpaka sasa hii tangia hii issue imetokea tujakutana wote mm. tukikutana sasa hivi nafikiri tuko tunataratibu mzuri mm. wa kujua kwamba kama kuna chochote ambacho kimeingia cha kundi mm. basi kitakuwa kita, 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 na mlolongo wa kutufikia kwa staili hii na hii na hii na hii yeah. umeona hivyo yani umeona katika interview ambazo mlikuwa akiziongea Temba ni kwamba kama nakuona kama wewe ndio kimbelebele hasa wa kudai hizi kitu Mbona unaweza ukaizungumziaje hiyo sababu Temba nakuona kama wewe ndio una kadomodomo hizo kama umetulia fulani. Mbona unaweza ukaizungumziaje hichi kitu? <laughs> Mimi naizungumzia hivyo kwa sababu sinajitambua pia. Mm. Unajua kama mtu ukiruhusu uki, 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 uki kuburuzwa mm. utaburuzwa mpaka dunia inaisha yani. Mm. Lakini ukijitambua siku zote utaonekana wewe miayusho. Yeah. Yaani kitu cha kujitambua kokote kule. Yeah. Ukijitambua tu yeah. kuna watu wengine watakupenda. Wengine mm. hawa wengine watakuchukia mm. kwa sababu unajitambua. Mm umeona eh sababu unajitambua kwa hiyo mimi najitambua mimi jasho langu huwezi kulichukua kiboya kama ulilichukua kipindi hicho sio sasa mimi sasa hivi ni mtu mzima na familia umeona eh na familia unajua eh kwa hiyo nahitaji jasho langu linifikie kwa wakati sio ni kufaidisha wewe tu mshwa siku kuonekana wewe una shine tu eh yaani unaonekana una shine kupita jasho langu kitu ambacho kiwezekani alafu pia changine haitaki kujisaurisha Yaani unataki kujishaurisha mtu kama Temba usijisaurishe yeah. kwa sababu ukija kuangalia hata hizo ngoma ambazo kufanyika labda za soro labda yeah. unakutaba ngoma ya Temba yeah. lakini unakuta Temba tupo tumeka mstari kipindi kile mstari yetu ya mapanga ndio is na hit yeah. tunanogesha zile ngoma yeah. tunafanya ngoma YouTube zinatembea yeah. tunafanya kwamba wewe unapata show yeah. unakuta hata leo hii kwenye albamu yako ulofanya labda bado mimi na mchango wangu yeah pesa ambayo umeingiza kwenye mziki yeah. bado KR na jasho lake yeah. stiko na jasho lake hata malemu wa pia pia na jasho lake yeah. kwenye nyumba ambayo umejenga yeah. eh basi hata kuna kuna jasho la la stiko yeah. si ndio yeah. sababu tuliko bado tunafanya kazi yeah. kipindi wao na imba mimi napiga mapanga yeah. na mda mwingine unaandika ngoma na kwamba mwanangu hiyo toa yeah. weka iki na ngoma unafanya naenda yeah. tuko tunashauriana tuna, tuna, tuna yeah. kwa hivyo usipende kujisaurisha yeah. lazima ujue kwamba Stiko ni nani? KR ni nani? Lazima uwathamini wenzako. Lakini ukijifanya kwamba ukijifanya kwamba wewe ndio wewe. Ah hiyo bwana sio poa. Unafahamu? Na ndio maana kwamba ukimwona mtu kajitambua anataka jitambua, utanichukia. Yaani utanichukia kwa sababu najitambua. Ulikuwa unataka kwamba niwe ni kule kule kama zamani uzidi kuniburuza, kunitumia. Unaona? Uso muda kutumiana kiboya boya. Twende kwa twende na muda. Chako changu. Unafahamu? Tuishi hivyo yani mshwa siku wewe faidika mimi nifaidike muda mm. unatuacha mli unatu, una, mli unaenda mimi mm. na familia mzee <laughs> eh kwa hiyo nikisema nicheke na nyani mshwa siku utavuna mabua huu mm. muda sio ule mm. hata kama ilikopo ni 200 mm. changu kinifikie usamee mm. lakini sio wakuniibia mm. yani usinidhurumu mm. ukinidhurumu na kwa na kumind na kumind mazima kwa sababu na kuona wewe sio mtu poa wewe ni, ni adui mm. lakini nikijua kwamba pesa yangu ni afa nikakwambia Okay sawa, hii pesa ishi nayo. Kilo safi. Si ndio? Lakini sio upige nayo kimya. Na uja kushtukia unaambia ah pesa niliko nayo mimi na matatizo. Nani asiyekuwa na matatizo? Mimi mwenyewe na matatizo pia. Eh? Mimi mwenyewe na matatizo. Mimi na matatizo pia. Hakuna mbongo yote ambaye ana matatizo. Unafahamu? Hakuna mbongo yoyote ambaye ana matatizo. Kila mtu ana matatizo. Kwa hivyo usipende kujionea na matatizo peke yako. Kama ni mbili ile mezani. Hamsini, hamsini, hamsini mambo yameisha. Tusingefikia huku. Sisi ni ndugu ni familia kabisa yani. Kwa sababu kukaa kwa kukua kuwa washikaji tangia 
na tatu mpaka elfu mbili na, na ishirini eh, ni umri wa mtu kabisa sisi ni familia sisi ni familia kosa haitakiwi miusho hapa stiko tunafanya aji sasa maana chege ndio hivyo amesha sema kwamba eh pesa yenu hawezi kumipa sasa tembe so, so. tembe amesema kwamba pesa yenu hawezi kumipa sasa kwa hiyo tunafanyaje ili mradi pesa yetu tuweze kuipata na ili mradi tuweze kupata haki yetu sheria zipo kwa sababu kama alishaahidi ameahidi mara kadhaa atatoa pesa kama siku alimpia kila alivyo longa na akamwambia nitakupatia pesa mchana nitakupoza kuna pesa yangu fulani inaingia hapa nitakupoza mzee baba akamwambia sio kunipoza lete pesa ya kunde kwa hiyo hapa itakufanya ujanja ujanja maana ni ampoze yule ndogo nyie wengine mzima eh yaishi yani alimpoze kiara msho siku yaishe mchongo wa ukopo kwamba sheria zipo hata uwe mwimbaji mzuri lakini ukishaingia kwenye zambi zambi na tamatamaza mbapo mbapo uweze kufika mbali hata siku moja PTV Tanzania PTV Tanzania au sio check it Guanta guai sindo mando magafer PTV Tanzania online Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.